വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ദ എർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കയറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം പക്ഷേ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യമുള്ളത് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്ക് നമ്മളിവിടെ ഈ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇതെന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നോർത്ത് സോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും പിന്നെ താഴെയാണ് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് സോ എയ്റ്റിനും തേർട്ടി എയ്റ്റിനും ഇടയ്ക്കാണ് എർത്തിൻ്റെ ഈ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ കുത്തനെയുള്ളത് അതെന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അടുത്തത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ നോക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് ഈസ്റ്റാണ് അതുപോലെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് സോ ഇതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് എവിടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റിനും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റിനും അതുപോലെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് നോർത്തിനും എയ്റ്റ് നോർത്തിനും കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ നേപ്പാളിൻ്റെയും യു എസിൻ്റെയും ചൈനയുടെയും ഒക്കെ എഴുതാനുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ എന്നാൽ അടുത്തത് എഴുതി അടുത്ത രാജ്യത്തിനെ നോക്കിയാലോ സോ അടുത്ത രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് ഇതാണ് ചൈനയുടെ നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോനിറ്റ്യൂഡും എളുപ്പമാണ് നോക്കിക്കേ ഈ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പൊസിഷൻ നോക്കി ട്വൻറ്റി സിക്സ് കണ്ടോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് എന്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് താഴത്തെ ഇനി മേലെ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്രയാണ് തേർട്ടി വരെ ഉണ്ട് കണ്ടോ തേർട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചൈന കിടക്കണത് സോ ട്വൻറ്റി സിക്സും തേർട്ടി ഇനി അങ്ങേറ്റവും ഇങ്ങേറ്റവും അതെന്തായിരുന്നു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഏതാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കണ്ടോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ഇങ്ങേറ്റത്തുള്ള നോക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എത്ര എന്താണ് എയ്റ്റി സോ എയ്റ്റി ഈസ്റ്റിനും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്കാണ് ചൈനയുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നോർത്തിനും തേർട്ടി നോർത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് ചൈനയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് യു എസ് ആണ് യു എസ് നോക്കിയാലോ ഇതാ ഇതാണ് യു എസ് ഐയുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് അവൻ തുടങ്ങണത് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഹൈറ്റ് എവിടെയാണ് അത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിനും ഫോർട്ടി നയനും ഇടയ്ക്കാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങേറ്റ് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത്ര ഇങ്ങോട്ട് മാറിയെടുക്കണം സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സിനും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കാണ് യു എസ് എൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതും ഇതും അൻപതും ഇരുപത്തഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫോർട്ടി നയനും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് ചൈനയുടെയാണ് അത് നോക്കിയാലോ ഇതാ ഇതാണ് ചൈനയുടെ മാപ്പ് ചൈന ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് അറിയാലോ അല്ലെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇടണ്ടാവും തോക്കലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ആ അപ്പൊ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇതാണ് ചൈനയുടെ മാപ്പ് അതിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിക്കേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വരിക എന്താ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇതിപ്പോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇങ്ങേറ്റം എന്ന് പറയണത് വൺ ട്വന്റി വൺ സീറോ ഫൈവ് നയൻറ്റി പോകുന്ന കണ്ടോ സോ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാ പറയണത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പിൽ എത്ര സെവൻറ്റി ഫോറിൽ പിന്നെ ഇങ്ങേറ്റം ആണ് ഇങ്ങേറ്റം തീരുന്നത് ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് സോ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫോറിനും വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്
ലൈറ്റ് പതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഡൈ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും സൺ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സൺ ലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം വെളുപ്പ് ലൈറ്റുള്ള ഡേയും ഒരു ഭാഗം ലൈറ്റ് അടിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും നൈറ്റുമായിരിക്കും ഇതേപോലെയാണ് ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആൻ്റെ എർത്ത് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓൺ ആക്സിസ് അപ്പോൾ സണ്ണിന് ലൈറ്റ് നേരെ അടിക്കുന്ന ഭാഗം ഡേയും ലൈറ്റ് അടിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് നൈറ്റുമായിരിക്കും നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എർത്ത് ഓ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫേസിങ് ദ സൺ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ഇലൂമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ഡേ സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻ ഓട്സ് നോൺ ആക്സിസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫേസിങ് സൺ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ഇലൂമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഡേ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഡെസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ സൺലൈറ്റ് സോ നൈറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡേ ആൻഡ് ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് അർത്ത് അല്ലേ ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് വരും ഡൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ വരും അത് വൺ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ആണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് എർത്ത് ടേക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ബി കൺസിഡർ ഇറ്റ് സാസ് എ ഡേ അപ്പോൾ ഒരു നോക്ക് ഈ ഒന്നുകൂടി ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എർത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വേണം ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ റൊട്ടേഷൻ റെവല്യൂഷൻ അല്ല റൊട്ടേഷൻ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എർത്തിന് ഈ ട്വൻ ഈ എർത്തിന് റൊട്ടേഷൻ വേണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേ മൂണിനും മാസിനും ഒക്കെ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമാണ് സമയം വ്യത്യാസമാണ് മൂണിനും അതുപോലെ സണ്ണിനും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റിനും ഒക്കെ എർത്തിന് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു റൊട്ടേഷന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു ഡേ എന്ന് പറയും നമുക്കൊരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇൻ ദ എബോ പിക്ചർ കളർ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഡേ വിത്ത് യെല്ലോ ക്രയോൺ ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് നൈറ്റ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ക്രയോൺ ഡേ ഉള്ള സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് യെല്ലോ കളറിൽ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യണം നൈറ്റ് ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് കളർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഡേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് യെല്ലോ കളറിൽ കളർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഡേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്യും എന്നെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ നല്ലോണം കളർ ചെയ്യാൻ അറിയാം മിടുക്കികളും എടുക്കാൻ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ യെല്ലോ കളറും കൊണ്ടും ഒരു സൈഡ് ബ്ലാക്കും കൊണ്ടും കളർ ചെയ്യണം എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്ലാക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ വേറെ കളറും കൊണ്ട് ചെയ്തത് ചെയ്യുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ എളുപ്പമാണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് യെല്ലോയും ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്കുമായിട്ട് കളർ ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സൺ റൈസും സൺ സെറ്റുമാണ് ഒരു നമുക്കറിയാവോ എർത്ത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നമ്മൾ വി എന്ന് എഴുതൂല്ലേ നമ്മൾ വി എന്ന് എഴുതും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന വി എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റും അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സൺ വരുന്ന പോലെ തോന്നുക അപ്പോൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിലും അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും വെസ്റ്റിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം വി ഡബ്ല്യു ഇ വി ഡബ്ല്യു ഫോർ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇ ഫോർ ഈസ്റ്റ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് സോ സൺ റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് വെറുത്ത് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പണ്ട് കാലം പണ്ട് കാലം ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നില്ല സണ്ണാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ
ഓക്കെ എലോങ് വിത്ത് ദ റൊട്ടേഷൻ എർത്ത് മൂവ്സ് അറൌണ്ട് ദ സൺ സണ്ണ് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ദാറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റെവല്യൂഷൻ മറന്നു പോകരുത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ബട്ട് എർത്ത് മൂവ്സ് എറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റെവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എർത്ത് ഭൂമി എർത്ത് ഇങ്ങനെ സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് എർത്ത് സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് വരും ചില സ ചില സമയത്ത് അപ്പം എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് നല്ല വെയിലൊക്കെ അടി നല്ല സൂര്യപ്രകാശം നല്ല വെയിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ സമ്മർ എന്ന് പറയും ചില സമയത്ത് സൺ നിന്ന് അകന്ന് പോകും ഭൂമി അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ തണുപ്പറിയും നമ്മൾ തന്നെ വിൻ്റർ എന്ന് പറയും ഈ മരത്തിനെ തന്നെ നോക്കിക്കേ മരത്തിൽ മഞ്ഞ് കാലം വരുന്നു ഇല പൂക്കുന്നു പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെയും മരൾ വരൾച്ച വരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സീസൺ വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സീസൺ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്തുകൊണ്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ബട്ട് റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സീസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാറിപ്പോരുത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ അതുപോലെ എർത്ത് മൂവ്സ് ഇൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് സോ വി ക്യാൻ സീൻ സൺ റൈസ് അറ്റ് ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ സെറ്റ് അറ്റ് വെസ്റ്റ് ഇനി സീസൺ ആണ് എന്താണ് സീസൺ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് എറൌണ്ട് ദ സൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു റെവല്യൂഷൻ വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് സീസൺസ് ഓട്ടം വിൻ്റർ സമ്മർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സീസൺസിനെ കുറിച്ച് ഇതാ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാടിൻ്റെ സീസൺ ആണ് കണ്ടോ മഞ്ഞ് വീഴുന്നു മഞ്ഞ കളർ വരുന്നു പച്ച കളർ വരുന്നു ഏ സീസൺ വിൻ്റർ ഉണ്ട് സമ്മർ ഉണ്ട് ഓട്ടം ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശരത്ത് ഗ്രീഷ്മം ഹേമന്തം വസന്തം എന്നൊക്കെ പറയും സീസൺ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സമ്മർ വിൻ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ സോ കാടിൻ്റെ കളർ മാറുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് നോട്ട് റൊട്ടേഷൻ കേട്ടാ റെവല്യൂഷൻ ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീസൺസ് മാറുന്നത് നമുക്കറിയാലോ എർത്ത് വിൽ ടേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് ടു റൊട്ടേറ്റ് സോറി ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ എർത്ത് എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എന്ത് ഇയർ ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് കാല് ദിവസത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാല് കൂട്ടത്തില്ല മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടും അങ്ങനെ നാല് വർഷം ആകുമ്പോൾ കാലുകൾ കാലുകൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ കൂടി ഒരു വൺ ഡേ ആയി മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ വർഷത്തെ എന്ത് പറയും ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയും ലീപ്പ് ഇയറിന് എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എർത്ത് ഇതിപ്പോൾ സണ്ണാണ് പ്ലാൻ സോളാർ പ്ലാൻ സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് സൺ കറങ്ങുന്നുണ്ട് സാറ്റേൺ കറങ്ങുന്നുണ്ട് മെർക്കുറി എല്ലാവരും കറങ്ങുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വ്യാഴത്തിന് വ്യാഴം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രഹത്തിന് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇയർ പോലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അകലെ സണ്ണിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ളവർക്ക് ഇയർ കൂടുതലും സണ്ണിന് അടുത്തുള്ളവർക്ക് ഇയർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എർത്തിന് എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് ആണ് ആൻഡ് വി കൺസേഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഇയർ നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഡേ പറഞ്ഞായിരുന്നു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഡേ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ എർത്ത് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ഓൺ ആക്സിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക time to complete a revolution yana nammal one year nu paraya what is speed do you know the average speed of an aeroplane is about 560 km per hour but revolution of earth is 96000 km per hour namaku chindikan pattunnene kaalum megathilana earth poi kondirikkunnathu pakshe namaku ariyan pole kaana nammal endu idondirikkana earth inde koodathil move cheyyan so just a oru number mathra orthu vecheka 96000 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പറന്നാണ് എർത്ത് പോകുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് എർത്ത് പോകുന്നത് എയറോപ്ലെയിനേക്കാളും സ്പീഡിലാണ് എർത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ലീപ്പ് ഇയർ നമ്മൾ ഓൾറ
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നൂറ് കോടി വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയും സോഷ്യലും മാത്സും എല്ലാമായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കാണും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹ